Hai Assalamualaikum Welcome back to my channel Ok hari ni kita nak movie uh, Nak review movie The Nun Tahun 2018 Yang diarahkan oleh Corinne Hardy Dan ditulis oleh Gary Dauberman Ok uh, Kalau korang ada Astro Best Sekarang ni kat Astro, Astro Best Ada ada pilihan lah Sama ada korang nak beli Ataupun tak This movie So harga dia RM10 Tapi cuma aku boleh cakap Semalam kita orang satu family Dua orang family uh, Aku, isteri aku Anak buah aku Uh, kakak ipa aku, mak aku Kita orang tengok lah Denan ni Dengan harapan Best lah Tapi sebenarnya tak berapa nak best Dan kalau korang tengok Dekat Rotten Tomatoes punya Score pun Tomato meters 26%, 26% sahaja uh, Dan audience score Cuma 38% je Bagi mereka yang tak tahu Website mana Rotten Tomatoes tu Korang boleh tengok kat sini Okay Korang google je Google lah Nanti lihat Rotten Tomato Lepas tu korang boleh lah Search apa pun movie kan Dan korang boleh tengok Kat situ score yang diorang bagi Dia kat situ dia ada audience score di Kat situ dia ada Tomato meters punya score So kalau dua-dua score ni uh, Best Korang boleh pertimbangkan lah Kalau satu best Satu tak best So korang boleh decide Sama ada korang nak pergi Ataupun tak Tapi yang penting Dekat Tomato meters Uh, dekat tomato, Rotten Tomato ni Dua-dua baling popcorn Dua-dua campak Which is memang sangat-sangat Film ni sangat-sangat hmm. Tapi cuma kalau korang tengok uh, The Conjuring uh, This is For Conjuring tu lah Sebab dalam Conjuring tu Dia ada establish Establish lah Dia ada tunjukkan lah uh, Watak The val Valak ni kan So kalau korang nak tahu Valak tu muncul daripada mana So daripada Denan ni So macam aku sebelum ni Aku tak tengok kat movie Sebab Haa uh, Ramai orang dah cakap Denan tak berapa nak best So aku tak tengok lah Tapi akhirnya semalam aku keluar kat Astro Best So aku boleh lah RM10 dia tak So selamat lah aku RM8 Aku macam tu yang tak payah tengok kat uh, Tak payah tengok dekat wayangan dekat cinema So ok Aku tertarik nak tengok filem ni mula-mula Sebab dia punya pelakon is Taisa Farmiga Which is kalau korang tengok American Horror Story Season 1 So lakonan dia ok Lakonan ok Mungkin uh, Dari sudut uh, Penceritaan tu tak berapa nak best Sebab korang akan rasa Dia tak adalah seram mana babe Dia cuma Banyak elemen-elemen kejutan Dan macam Benda tu korang dah expect Which is macam Ok uh, Ada hantu kat sini Lepas tu pandang tempat lain And then patah balik Hantu tu hilang And benda tu keep repeating dalam this movie So macam Elemen seram tu tak berapa nak ada actually Tak adalah sampai macam The Conjuring yang diarahkan oleh James Wan tu sangat best lah which is waktu kita dah kita dapat bezakan uh, elemen seram dengan elemen terkejut tau elemen seram which is kalau macam korang tengok The Conjuring tu waktu anak umpan tu ter, tengah nak tengok buah katil buat slow-mo so that kind of feeling seram feeling-feeling uh, seram tu ada Berbeza dengan The Nun yang asyik-asyik terkejut Terkejut, terkejut And the worst part is This story is all about uh, Father Abyss And The Nun sendiri Macam semuanya cerita pasal badari Which is Memang korang akan masuk dalam dunia Orang-orang Kristian -orang yang Tengah nak selesaikan masalah exorcism Dan latar belakang setting filem ni pun Waktu-waktu zaman-zaman Rom Zaman-zaman perperangan dulu So, diorang ada macam satu kota Macam satu gereja kat dalam tu Dan gereja tu was haunted dengan kuasa-kuasa jahat So, macam tu lah story dia Cuma benda ni tak sangat tak bagus Kalau korang tengok dia dengan budak kecil Which is, dia akan terlalu banyak Macam buat tanda Christian that kind of thing So, macam kadang-kadang budak-budak ni dia meniru So sebenarnya benda ni boleh merosakkan akidah secara sedar ataupun tak sedar So kalau korang orang dewasa mungkin korang boleh istighfar apa and everything semua Tapi kalau budak-budak yang tak tahu benda ni They need explanation which is korang kena jaga benda tu lah So yelah apa nak expect kan movie orang putih Tapi no matter what uh, Movie ni sangat tak membalik kot nak beli kan Kalau korang nak stream online boleh lah yang secara free tu kot Tapi memang sangat tak berbaloi Hmm um, itulah cuma dia agak kalau korang nak tengok prequel from the conjuring is good lah so itu saja review movie daripada aku adakah aku akan menonton filem ini untuk kali kedua tidak adakah aku akan sanggup membayar untuk uh, tengok filem ini lagi tidak dan adakah aku akan suggest ke orang lain tidak so that it, this is why i'm doing this review so the nun 